ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பரோட்டா ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப கஷ்டம்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லித்தரேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு மெயின் ஸ்டெப் என்னென்னா மாவு பிசையறது ஸோ அதுக்காக நல்ல பெரிய பவுல் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து மூணு கப் மாவு நான் சேர்த்துருக்குறேன் மைதா மாவு சேர்த்திருக்கிறேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அரிசி மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சக்கரை உப்பு இது எல்லாமே ஃபுல் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடாக்க வேணால் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை கப் பால் கொதிக்க வச்சு ஆறுன பால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதையும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் நெய் பால் இதெல்லாமே சேர்த்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி பொராட்டா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் வரும் ஸ்பூனில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ கையில் நம்ம பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்தணும் நிறையா சேர்த்திடக்கூடாது அப்புறம் மாவை ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக பிசு பிசுன்னு ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு அரை கப் தண்ணி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிறேன் கூடவே ஒரு மூணு ஸ்பூன் தண்ணி நான் சேர்த்திருக்கிறேன் இந்த அரை கப் எனக்கு வந்து பத்தலை பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ கொஞ்சம் கூட ட்ரை மாவு இருக்குது ஸோ இது நான் இதுக்கு வேண்டி ஒரு மூணு ஸ்பூன் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா நான் சேர்த்திருக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க கையில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பிசைகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பரோட்டா வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாவு ஃபுல்லாகவுமே ட்ரை மாவு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பிசைணும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மாவு வந்து சாஃப்டாக வரும் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் நான் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்த்தி பிசையும் போது எண்ணெய் தனியாக மாவு தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பிசைய பிசைய ஃபுல்லாகவும் மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் கூட சாஃப்டாகிரும் பரோட்டாவில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் மாவு பிசைகிறீங்களோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் ஊற வைக்கிற அந்த டைமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ வந்து பத்து நிமிஷமாக நான் வந்து மாவு பிசைஞ்சிட்டேன் இப்போ இதை வந்து மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அது நல்லா ஊறட்டும் இப்போ நீங்கள் டின்னருக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மத்தியானமே இந்த மாதிரி மாவு பிசைஞ்சு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ டின்னருக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாவு வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ இப்போ அதை விட நல்லாவே சாஃப்டாக இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த கிச்சன் சர்ஃபேஸில் இந்த மாவை வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஸ்லைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இது எதுக்கு ரோல் பண்ணுறோன்னா 
ஈவன் பீஸை தான் நம்ம கட் பண்ணுறக்காக தான் ரோல் பண்ணுறோம் நான் வந்து மூணு கப் மைதா எடுத்திருந்தேன் நீங்கள் மைதா வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவுமே கோதுமை மாவில் பண்ணலாம் இல்லைனா ரெண்டு கப் மைதா மாவு ஒரு கப் கோதுமை மாவு இந்த மாதிரி நீங்கள் கோதுமை மாவை எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு கப் மெஷர்மெண்ட்டில் எனக்கு ஒம்பது பீஸ் ஆஃப் பரோட்டாஸ் வந்துச்சு இப்போ இது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணுறது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த கிராக் விழாமல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறக்கு வரும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பால் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மைதா மாவு தூவிக்கோங்க கவுண்டர் டாப்பில் நிறைய பேர் வந்து இந்த மைதா மாவு தூங்குறதுக்கு பதிலாக ஃபுல்லாகவுமே ஆயில் யூஸ் பண்ணி மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து மைதா மாவு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நார்மல் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ரொம்ப தின்னாக இந்த மாதிரி பெருசாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாகவுமே நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரஷ் இல்லைனா ஸ்பூன் இல்லைனா கையில் கூட நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி தூவி விட்டுக்கோங்க இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா நீங்கள் வந்து பரோட்டா நீங்கள் சுடும்போது உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் கரெக்டாக வரணும் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மேலேருந்து ஒரு மடக்க மடக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு போய் திரும்பவும் பேக்கில் இந்த மாதிரி மடக்கிக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிற வரைக்கும் மடக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் வந்து எட்ஜில் தான் பிடிக்கணும் ரெண்டு எட்ஜில் பிடிச்சிட்டு ஃப்ரண்டில் கொண்டு வந்து பேக்கில் திருப்பியும் மடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவை மடக்கும் போது இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுக்கோங்க லாஸ்டில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக ரோல் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ரோஸ் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இந்த ரோல் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு சைடு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இன்னொரு சைடில் இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுக்கோங்க டைட்டாக இல்லாமல் சும்மா ஜஸ்ட் நீங்கள் சும்மா சுற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாவு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சுடும்போது உங்களுக்கு பிஞ்சு பிஞ்சு போயிடும் இப்போ நல்லா டைட்டாக இழுத்து விட்டு அந்த லாஸ்ட் எஜ்ஜு வந்து இந்த மாதிரி அடியில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் கரெக்டாக தெரியுது உங்களுக்கு இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இன்னொன்று இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு இதில் வந்து நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறக்கு பதிலாக நீங்கள் பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு சுடும்போது நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி பாக்கி உள்ள எல்லா பால்ஸையும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பால் எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் கரெக்டாக தெரியுது ரொம்ப திக்காக ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்பவுமே பேப்பர் மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப தின்னாகவும் செஞ்சிடக்கூடாது இப்போ கரெக்டாக இருக்குது 
இது வந்து நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து பேன் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பரோட்டா எடுத்து போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைட் வந்து லைட்டாக குக் ஆகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க லைட்டாக குக் ஆனதுக்கப்புறமா இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃப்ளேம் வந்து லோ பண்ணிடுங்க ஃபுல் ஃப்ளேம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மேலே சீக்கிரமாக கலர் வந்துடும் உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும் அதனால் லோ பண்ணிடுங்க இப்போ இன்னொரு சைடும் அதே மாதிரி லைட்டாக குக் ஆனதுக்கப்புறமா இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஆயில் இல்லைன்னா பசங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா அமுத்தி அமுத்தி நீங்கள் வந்து இதை சுட்டு எடுக்கணும் அடிக்கடி இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபுல் ஈவனாக உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் கலர் வரும் இப்போ வந்து ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேம் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மைதா மாவுக்கு பதிலாக கோதும் மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போது பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது ஃபுல் கோல்டன் கலரில் இப்போ இன்னொன்று அதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு சைட் லைட்டாக குக் ஆனதுக்கப்புறமா அதை திருப்பி போட்டுட்டு அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி லைட்டாக குக் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அதை திருப்பி போட்டு ஆயில் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பேச்சில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக குக் ஆகும் இந்த பரோட்டாஸ் கூட நீங்கள் வந்து சிக்கன் கறி மட்டன் கறி இல்லை நார்மல் பிளெயின் சால்னா இருக்கும் இல்லையா அது செஞ்சுக்கோங்க இல்லைன்னா முட்டை இருந்துச்சுன்னா முட்டை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி அதுவும் சூப்பராக போகும் இது கூட ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக பரோட்டா வீட்டிலே நம்ம செய்யலாம் ஹோட்டலுக்கெலாம் போக வேணாம் பரோட்டாஸ் ஃபுல்லாகவுமே ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க எல்லா சைட்லேயும் இந்த மாதிரி தட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லேயர்ஸ் பார்க்குறக்கே அருமையாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பரோட்டா ஸோ இந்த பரோட்டா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி செய்யுங்க கண்டிப்பாக இதே மாதிரி டேஸ்ட்டாக நல்லா அருமையாக வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்